저기 예사로 보면 안 돼요. 무조건은 나라를 위해서 뭔가 일을 할수 있는 사람이야. 아 그러면 조심스럽게 예측을 하시네. 그게 박빙입니다. 아니 트럼프가 대통령 될때 네. 제가 기억합니다만 트럼프 대통령 되기 한참 전에 아무도 트럼프가 대통령 된다고 예상 안 했는데 우리 허경영 대표가 그때 트럼프 된다고 그랬잖아요. 그래서 제가 무슨 효과를 보고 있죠. 그 사람은 컨벤션 효과를 보고 있고 네. 트럼프가 앞으로 하는 행동에 이제 성패는 좌우되는 겁니다. 아. 뭐 그날 뭐 그거 한 거는 컨벤션 효과라고 보면 되고 네. 그런데 선거인단들은 네. 살려다는 거예요. 그래서 누구를 찍느냐 이거는 인기하고 관련이 없어요. 뭐. 아 허경영 대표 연결해서 알아봅니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 아이고. 반갑습니다 박사님. 네 이제 추석 연휴 들어가는데. 네. 아 이거 뭐 어떻게 한울궁에서 뭐 이렇게. 우리 박사님이나 뭐 이봉규 TV도 네. 추석에 우리 명절 잘 세시고 에너지 들어가서 네. 부자 되세요. <웃음> 그 시청자들도 전부 에너지 들어가라. 아 좋습니다. 우리 저. 부자 되라. 예. 우리 허경영 대표님이 그 이제 뭐 이런 네. 운 운수 이런 거 운세 이런 거잘 보시니까. 뭐 네. 추석 연휴 때뭐 우리 구군이 어떻게 좀 괜찮겠나요? 어떻게? 네, 뭐 아주 우리나라 전체가 지금 뭐 어떻다는 건잘 아시잖아요. 네. <웃음> 아니 그저 의료 네. 대란 때문에 추석 명절 때뭐 걱정하는 네. 사람 많은데 어떻게 괜찮을까요? 어떻게 보시나요? 네. 저 의료 문제를 이제 급히 해결해 보려고 여야가 하겠지만은 네. 그게 합의가 그렇게 쉽게 되지 않, 않을 겁니다. 그러니까 그게 큰 일이네. 네, 그걸 네. 만들어 보려고 하는데. 네. 예, 그게 어려울 겁니다. 미국 대선만큼이나 어려워요. 아, 미국 대선만큼 어려워요? 예. 미국 대선이 <웃음> 어떻게 어려운데요? 아니, 그, 지금 현재 효과를 보는 사람이 있잖아요. 네. 그, 에? 그, 해리스. 예. 예. 해리스가 무슨 효과를 보고 있죠? 예, 컨벤션 효과. 예. 컨벤션 효과를 보고 있죠? 예, TV 토론도 잘했어요. 그래서 아주 아, TV 중요했던. TV 토론도 잘하고 컨벤션 예. 효과를 봤는데. 예. 이 서울 가본 사람하고 안 가본 사람, 안 가본 사람이 이기는 거예요. <웃음> 그 나라를 운영을 안 해본 사람은 말은 잘하죠. 아. 네. 네, 경험이 없기 때문에 말을 잘하는 거예요. 아. 저런 분은 살림을 살아봤기 때문에 이게 마구잡이로 되는 게 아니다. 아. 이러니까 그, 그 사람 하는 말을 들어보면서 아이고 저참 말은 잘한다. 음. <웃음> 이렇게 생각했을 거야. 아. 실상은 그렇지 않아. 그러면 알고 있는 거죠. 아 지금 TV 토론에서 아 6. 6대4 정도 그거 이상으로 벌어졌는데 그 말하자면 평가가요? 아, 네. 네. 트럼프는 혼자 TV 토론한 게 아니고 네. 3대 1로 TV 토론했어요. 아, 그저 앵커. 앵커가 네. 전부 여자 편을 민주당 편을 든 거야. 아. 트럼프가 무슨 말을 한 마디 뭐 공격을 막 하는 거야. 당신 그때 뭐 어, 의사당 앞에서 뭐 했어, 뭐 어쩌고 막 이렇게 공격을 하니까. 어. 그거는 세 사람이 달라드는 거야 트럼프한테. 아이고. 어. <웃음> 그러잖아요. 그 방송국 네. 자체가 민주당 방송이니까. 어. 네. 아메리카 트럼프는 세, 3대 1로 경쟁을 하니까 두 사람 따지는 거 답해주다가 이거 죽이기 전도돼 버리는 거예요. 아 그렇게 보셨구나. 그 그런 네, 전력을 흩어 버리더라고. 그 트럼프가 네. 그런 주장 하더라고요. 3대 1로 내가 불리한 토론 당했다 이렇게. 아그 말이라고 합니까? 그게 음. 실제. 아 그게 제가 TV 토론 뭐 해봐서 알잖아요. 네, 그렇죠. 예. 네. 네, 근데 TV 토론하는데 옆에서 누가 혼수를 들면은. 네. 그거 해명하느라고 정신이 없어요. 아... 어, 당신 말이 그때 국회 앞에서 제모 했잖아. 왜 그때 그렇게 했어? 어, 이렇게 따지니까 음. 어, 그 답을 안 해줄 수도 없고 국민들이 보고 있는데 아... 답하자면 이쪽에 얘한테 밀려버리는 거예요. 그냥 쓸데없는 시간을 보내는 거예요. 아... 그래서 어, 이제 흥분을... 그 시간을 뺏는 기술자가 두 명이 붙어 있어요. 그러다가 또 흥분하게 됐잖아요. 트럼프 또. 흥분하게 되는 게또그 바람에 또 열을 올리게 되죠. 그럼 이게 사람이 이상해 보이는 거야. 아. 이렇게 하는 전략을 구사하는 걸 이미 내가 그 사람은 컨벤션 효과를 보고 있고 네. 이 사람은 대통령을 했던 사람이니까 책임을 자꾸 추궁하는 거야. 그 사람이. 네. 당신 할 때는 뭐 이거 그럼 어떻게 했냐. 노동자 어떻게 했냐. 뭐 이래서 하니까 음. 계속 변명을 하다가 이게 여자한테 지는 거야. 아. 이게, 이거는 계획적입니다. 아주 아, 치밀해요. 아 민주당의 치밀한 계획에 넘어간 거예요. 네, 그래서 그 네. 방송에 안 나갈 수도 없고 트럼프는 네. 그걸 기회로 네. 삼아 보려고 갔는데 요 앵커들이 완전히 그쪽 편이라. 네. 아, 그리고 아. 큰 돈이 왔다 갔다 했을 겁니다. 아. 그 정도 해줬다는 건 트럼프 잡아준 건 대단히 잡아준 거죠. 네. 그래가지고 뭐, 뭐 병신을 만들어 버리는 거야. 아. 그 트럼프는 시간 말할 시간을 거기에 네. 많이 뺏겨버려. 
뭐. 해명한다라고. 어. 당신 그렇게 하지 않잖아요. 당신 왜 국회 사람들 왜 불러가지고 왜 그랬어요? 음. 당신 뭐 이러니까 어 그걸 그냥 넘어가면 또 그걸 인정하는 게 돼버리니까 어. 그걸 해명을 해줘야 되잖아. 어. 이게 엄청난 마이너스였습니다. 그러나 네. 시카고가 민주당 팬이에요. 네. 시카고 전형적인 민주당 지역이잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 미국에서 제일 선거인단이 많은 데가 시카고예요. 네. 그한 70명 돼요. 네. 그렇잖아요. 그러면 시카고는 민주당 판이에요. 캘리포니아가 더 많을 텐데. 예. 아니, 미 시카고가 많아요. 아, 그래요? 예, 예, 예. 네. 예. 그러면 그 다음에 캘리포니아죠. 예. 그러면 이렇게 많은 시카고가 전부 민주당 세력이야, 그냥. 음. 가보면. 오. 어, 전부 그냥 뭐시 예산도 민주당, 그, 저, 이 난민들 위해서 막다 닦아 쓰고, 음. 실제 주민들은 그냥 아주 찬밥이라. 음. 그런데 선거인단들은. 예. 생각하는 거예요. 아, 이게 또 다르구나. 예. 예. 아무리 인기가 높아도 선거인단들은, 아, 저 자식들, 무슨 말이야. 인기 막아가지고, 우리는 실제 그렇지 않은데, 예. 이렇게 나오면 시카고 예산을 전부 민주당에서 다 날려버리고, 저거 막 해외에서 온 말이야. 순 난민들이나 도와주고 말이야. 예. 진짜 시카고 주민들은 아주 참밥이야. 시금 만나야 되고. 음. 이게 뭐냐, 이래. 막, 모사로 다아우성이라이 말이에요. 예. 이럴 때 선거인단은 마음이 다른 거야. 음. 그래서 누구를 찍느냐 이거는 인기하고 관련이 없어요. 뭐 그날 뭐 그거 한 거는 컨벤션 효과라고 보면 되고 네. 트럼프가 앞으로 하는 행동에 이제 성패는 좌우되는 겁니다. 아 그러면 아직 이 판이 안 끝났다 이렇게 보죠. 안 끝난 거고 이거는 말입니다. 네. 나는 중요한 것은 네. 저 사람은 학교 총장을 하면 좋아요. 대학 총장. 아 해리스는 오. 해리스는 대학 총장 초보예요. 오. 이 사람은 사업을 해보고 직접 필드를 뛰어본 야전 사령관입니다. 아. 어. 무슨 말인지 알겠죠? 예. 이 사람은 국가 살림을 주물러 본 사람이에요. 그렇죠, 예. 근데 저 해리스는 대학 총장 하면 틈 맞아요. 예. 말하는 투나 그 도덕성이나 이런 게. 예. 검사가 무도를 보러 바꿨어요. 어, 검사 출신이니까. 검사장이. 예, 예. 뭐 살림 살아본 것도 없어요. 그냥 검사장. 음. 결제만 하고 뭐 이런 거. 어. 근데 트럼프는 장사꾼이에요. 음. 미국 국민의 이익이 뭐냐? 음. 여기 걸려있는 사람이에요. 아. 그렇습니까? 이거는 진짜 미국을 위해서 일하고, 미국에 돈을 벌어올 수 있고, 달러를 지키고, 미국을 위상을 세울 수 있는지 아는 그런 장점이 있단 말입니다. 어. 뭐, 저런 분은 대학총장 안 맞아요. 대학총장 하면 대학 날라가 버려, 그냥. <웃음> 대학 날라가. <웃음> 내 말은 일리가 있죠. 어, 일리 있네. 예. 네, 그래서 그 해리스는 매끄러워서 그냥 그 사람은 돈 벌어온 기억이 없으니까. 어. 어, 그냥 뭐, 그냥 대학 총장으로서 보기 좋은 말만 하고 그냥 외워가지고 와가지고 줄줄 외우는 거고 아무나 잘하죠. 음. 그러나 서울 가본 사람은 그렇지 않아요. 트럼프는 아. 서울 가본, 가본 사람이야. 아. 서울 안간 사람이 이기는 거야. <웃음> 그 우리 속담 아닙니까? 그렇죠. 예. 어, 그래서 트럼프를 그렇게 예사로 보면 안 돼요. 어, 6대 4니 뭐니. 그 대학 총장 선거에서는 그게 6대 4가 되지만, 음. 대통령 선거에서는 밀리더라도, 아. 그 사람은 나라를 위해서 뭔가 일을 할수 있는 사람이야. 아, 그러면 조심스럽게 예측을 하시네. 트럼프가 된다고 아, 보시네. 아, 박빙입니다. 박빙인데. 근데 내가 성기를 이 박사님한테 알려주면 또 나도 골치 아픈 일입니다. <웃음> <웃음> 아니, 트럼프가 대통령 될 때, 제가 네. 기억합니다만 트럼프 대통령 되기 한참 전에 아무도 트럼프가 대통령 된다고 예상 안 했는데 우리 허경영 대표가 그때 트럼프 된다고 그랬잖아요 방송에서. 네. 네. 저 MBN에서 나를 초청했잖아요. 예. 네. 어 그러면 그래, 그때 앵커가 김 네? 지금 국회의원 누구? 김해 김은혜. 아 김은혜 김은혜. 김은혜 씨가 네. 나를 초청해서 가니까. 네. 옆에다가 이수홍과 국, 국회의원 하나 앉혀놓고 네. 이쪽에 반대편에 나를 앉혀놓고 네. 트럼프하고 내 사진을 딱 걸어놓고 네. 두 사람의 단점 장점을 쫙 다열해 놨어요. 네. 그래 가니까 허경영 씨첫 질문이 음. 당신 트럼프하고 같아요. 음. 그럼 왜 그렇게 두 사람만 그렇게 뻥뻥거리고 말도 안 되는 소리를 합니까? 네. 이러는 거야. 네. 그래서 내가 첫 마디 보고 보세요. 트럼프가 미국 안에서 1 6 번째야 서열이 네. 후보로서 네. 1위가 내가 미국 가서 만났어요. 그 이름 뭐죠? 미국 가서 만난 거. 마르코 루비오. 어, 루비오. 예. 어, 그래, 쿠바 사람. 그 사람이 음. 1위고 트럼프가 열여섯 번째야. 음. 그니까 그 이야기 이연애가 아니 열여섯 번째 된 사람이 무슨 대통령이 되겠어요? 그래요. 김원애가. 네. 그 사람이 아, 그 사람 대통령 되게 내가 한번 해볼게요. 음. 그랬단 말입니다. 어. 그이 사람이 미국의 아이콘이고 이 사람이 미국 대통령이 앞으로 돼야 미국이 삽니다. 오. 그래요. 그리고 힐러리 옆에 없어요 이래. 그 내가 네. 힐러리를 떨어집니다. 응. 그때 그랬죠. 어. 응. 그때 다 힐러리가 아니, 되는 줄 알았어요. 마르코 루비오가 이제 공화당 
1위 후보인데 어떻게 1 6번째 때는 트럼프가 대통령이 돼서 나가서 뭐 길러라고 붙습니까? 이래. 예. 두고 보세요. 분나 안 분나. 내가 네. 말한 대로 됐어. 어. 16위가 1위가 돼가지고 신년이한테 네. 이겨버렸어. 아 근데 이번에도 예측을 해주셔야지 그러면. 아 그런데 네. 지금은 내가 참 영어의 몸입니다. 아휴. <웃음> <웃음> 막 여기저기서 막 호갱이 잡아서 하니까 아 영어의 몸이구나 지금 말이야, 뭐 호갱이 